blessed day. OK. On va lire quatre textes ce matin. We're going to be reading four Bible verses this morning to start with. Quatre textes. Uh, le premier, c'est dans l'Évangile de Matthieu. The first one is found in the Gospel of Matthew. Le deuxième dans l'Évangile de Marc. The second in the Gospel of Mark. Et les deux derniers dans le livre des Actes des Apôtres. And the last two are in the book of the uh, Acts. Ma chérie, c'est à toi. Alors, si c'est possible d'afficher, sinon, c'est pas grave. Commençons par Matthieu 28, 18 et 19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Maintenant, Marc, 14 et 15. « Jésus en établit douze pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser des démons. » Ensuite, Acte 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Et finalement, acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. There was a time in Israel when there was no king and every man did what was right in his own eyes. Il y avait un moment dans l'histoire d'Israël où il n'y avait pas de roi et tout le monde faisait ce qui semblait bien à ses yeux. A Levite came out of the town of Bethlehem looking for a place where he could have a ministry. Un certain Lévite est sorti de la ville de Bethléem cherchant un endroit où il pouvait exercer son ministère. He came wandering into the tribe of Ephraim and he met a man named Micah. Il arrive devant la tribu d'Ephraïm et il rencontre un certain Miché. Mi Micah, ça dépend de la version. Micah was a rather dishonest man. Alors cet homme était malhonnête. He stole from his aged mother. Par exemple, il volait de sa mère. And he worshipped worshipped idols that filled his house. Et il adorait les idoles qui étaient dans sa maison. But Micah was no fool. Mais il n'était pas un homme insensé. And he knew deep within his heart that to truly succeed in life, he needed the blessings of heaven. Au fond de lui-même, il savait que pour réussir dans la vie, il avait besoin de la bénédiction du ciel. Michael had been one, Micah had been wondering how he could better his situation when he crossed paths with the Levite. Alors Miché considérait comment améliorer sa situation et à un moment donné, il a croisé le chemin de ce Lévite. Where are you going? He asked the young man from Bethlehem. Où vas-tu? Lui demande. I'm looking for a place where I could be a pastor, he responded. Je cherche un endroit où je pouvais m'installer en tant que pasteur. Micah thought for a moment. Miché a réfléchi. And he said, Il a dit ceci. Well, I have a proposition for you. Bah, Are well, you interested? J'ai une proposition à vous faire. Ça vous intéresse? Oh, very much, he oh, responded. Oui, tout à fait, beaucoup même. I know I am called of Elohim to be a shepherd among his people, but I have no place to call my sheepfold. Je sais qu'Elohim m'a appelé à être berger, mais je n'ai pas de troupeau. Michael looked him over carefully. Miché a considéré cet homme. And he said, here's the deal. Et il a dit, voici ce que je propose. I will pay you minimum wage. Je te donne le SMIC. Plus an allowance for your professional clothing. Plus un petit bonus pour les vêtements nécessaires. I'll provide you food and lodging. Je fournirai la maison, la Your job is simple. Et ton boulot sera en fait très simple. You will be a spiritual father to me. Tu seras pour moi un père spirituel. And a priest in my house. Et un sacrificateur dans ma maison. You may, you may teach us all about Elohim. Tu peux nous enseigner sur Elohim. But you may not preach against my idols. Mais tu peux pas prêcher contre mes idoles. Serve me and my family well. Si tu sers moi-même et ma famille bien. And we will take care of you. On s'occupera de toi. You won't get rich. Tu ne seras pas forcément riche. But you will always have security. Mais tu auras toujours une sécurité. Well, the saying pleased the young Levite. 
Alors, cette proposition a plu à celui qui Parce que justement, il n'était pas certain comment s'occuper de lui-même et ses besoins. Et despite him being younger than his new lord, étant plus jeune que son nouveau maître, he became his priest and his father. il a quand même devenu prêtre ou sacrificateur et père spirituel. Micah was happy. Miché était tout content. He was certain now that despite his unrighteous character, Parce que là, il avait la certitude que malgré sa, son caractère euh, injuste, and impur, the presence of many idols in his house, et malgré la présence des idoles dans sa maison, he would enjoy the presence and favor of God. Il pourrait quand même se jouir de la présence et de la faveur because de Dieu. Because now he had a man of God Pourquoi? to be his pastor. Parce que là, il avait un homme de Dieu comme pasteur. Pray. Father, we thank you for the power of your word today. Seigneur, merci pour la puissance de ta parole aujourd'hui. We ask that you would give us now the spirit of wisdom and revelation. Nous te demandons l'esprit de sagesse et de révélation. In all of the knowledge of Christ. Dans toute la connaissance de Christ. Father, I know that there is a word burning in your heart this morning. Seigneur, je sais qu'il y a cette parole qui brûle dans ton cœur ce matin. A word whose intent is to change and transform your people. Une parole qui est envoyée pour transformer ton peuple. And so I pray that you would give us an ear to hear what the spirit of the Lord would say. Alors je prie que tu nous accordes des oreilles qui peuvent entendre ce que dit le Saint Esprit. And as we hear, we will believe. En entendant ta parole, nous croyons. And as we believe, we will obey. Et nous, en croyant, nous obéirons. And to you all the praise and the glory. Et c'est toi qui recevras toute la gloire. In the mighty name of Yeshua, we pray. Au nom puissant de Yeshua, nous prions. Everybody said Amen. Amen. Pastor Jean-Pierre preached a wonderful message last week about how we are commanded of God to be strong. Le pasteur Jean-Pierre a prêché un super message la semaine dernière sur Dieu qui nous ordonne d'être fort. To be strong. Être fort. To walk in the power and the might of the Holy Spirit. Marcher dans la force et la puissance du Saint-Esprit. And yet I see a power evident in the New Testament. Je vois une puissance particulière évidente dans le Nouveau Testament. Far too often the church of Jesus Christ has never been able to maintain. Une puissance que l'église de Jésus-Christ jusqu'à présent n'a pas pu maintenir. You see I know that there is a message from heaven. Je sais qu'il y a un message du ciel. That each one of us individually pour chacun de nous individuellement. By our faith par notre propre foi, should take hold of the power of God every day. Peut saisir pour exercer la puissance de Dieu tous les jours de nos vies. Regardless of my brothers and sisters in Christ. Peu importe le nombre de frères et sœurs autour de moi. By reason of my relationship with God. Mais plutôt en raison de ma relation avec Dieu lui-même. I can walk in the fullness of His power. Je peux marcher dans la plénitude de sa puissance. Amen. Amen. See, I don't need you to walk in the power of God. C'est-à-dire que l'individu ou moi, j'ai pas besoin de vous pour marcher dans la puissance de Dieu. Vous comprenez? I just need him besoin de lui, plutôt, to walk in his power. Pour marcher dans sa puissance. And yet there's another truth in the scripture. Mais les écritures nous montrent une autre vérité avec cela. See, there's a principle that begins in the Old Testament. Car ce principe commence déjà dans l'Ancien Testament. That basically says this. Et ce principe dit ceci. If one person can make to flee 1,000 enemies. Si une personne tout seul peut faire fuir Ennemis, Two people working together deux qui marchent ensemble, qui travaillent can make ensemble, to flee 10,000 enemies. In other words, beloved, termes, mais bien aimé, what the scriptures reveal to us ce que les nous révèlent, is that you are powerful when you are alone que vous êtes quand vous êtes tout seul, because you are connected to God. Parce que vous êtes connecté à Dieu. But when you walk together with mais other brothers and sisters, quand vous marchez ensemble avec des frères et sœurs, the power you have together cette puissance ensemble, should be ten times what you had individually. Est en fait dix fois ce que tu as eu en tant qu'individu. But I want to suggest to you today Mais j'aimerais vous suggérer quelque chose aujourd'hui. That for the church of Jesus Christ, l'église de Jésus Christ, today, à l'heure actuelle, that is rarely the case. C'est rarement le cas de voir cela. 
It is rare that when we come together, our power grows exponentially. Il est rare de voir le fait que quand nous sommes réunis, la puissance explose ex de manière exponentielle. How many times have you read the book of Acts? Par exemple, combien de fois vous avez lu le livre des Actes? And something in your heart wells up and cries out. Et quelque chose se lève dans votre cœur qui crie à Dieu. Oh Seigneur! That your church would be that powerful today. Que ton église soit aussi puissante aujourd'hui. Come on, have you ever had that experience? Ça vous est arrivé? Oui ou non? Only three people. Ah, well, selon trois personnes. Eh ben voilà. Voilà. I'm going to preach to the three people. Je vais prêcher à ces trois personnes. Because that's my experience. C'est mon expérience, en tout cas. Come on, I read the book of Acts. Moi, je lis ça dans ma Bible. And I say, wow. Je dis, Seigneur, oh God. Franchement. Thank you for all the good that you're doing Merci today. Pour les merveilleuses choses But que when tu I fais, read my Bible. Mais quand je lis le livre des actes, and I look at us today. Et je regarde en I général, am left horribly unsatisfied. Je ne suis pas satisfait. Something deep inside of non, me chose au fond de moi cries out crie. and says, God, there's got to be more for us. Disant, Seigneur, il y a plus que ça pour ton I mean, thank you for what you're doing. Merci pour ce que tu fais. I'm, I, I'm not ungrateful to the miracles of God that we see. Je ne manque pas de reconnaissance pour les miracles que nous voyons I mean, déjà. Actually, we're living in, a, in an amazing time. Parce que nous vivons quand même dans une époque surprenante. I mean, times that our four, that our ancestors spiritually wished they could see. Une époque que nos ancêtres spirituels souhaitaient voir. Nearly every, well, actually, every major language group in the world has access to portions of the Bible. Aujourd'hui, presque toute langue parlée sur cette terre a accès à la Bible, par exemple. Most of your major dialects have portions of the Bible written in their language. Et même la plupart des dialectes ont accès à certaines portions de la parole de Dieu écrite dans leur it langue. It is estimated that before my death, Il est estimé que même avant ma mort, natural death, ma mort naturelle, every dialect on the planet will tout, have a copy of the Bible in their language. Tout dialecte sur la planète entière aura une copie de la Bible dans sa Beloved, langue. Beloved, this is an amazing Mais time that we immense. live in. Mais c'est immense, c'est grandiose. Every country in the world pays de ce monde has an expression of the living church of Jesus Christ in it. Ah, aujourd'hui, une expression de l'église de Jésus-Christ. Now, there are many villages untouched. Maintenant, il reste quelques villages in, pas touchés. There are some countries, you know, ethnic tribes that are still untouched. Ou dans certains pays, certaines tribus qui n'ont pas encore été touchées. But what's amazing is some of the countries that are the most hostile to Christianity. Mais ce qui est formidable, c'est que parmi les pays les plus hostiles vis-à-vis -vis de l'Évangile, they have the highest church growth of anywhere else. Ce sont ces pays-là qui, vo qui voient l'Église grandir plus rapidement qu'ailleurs. Listen to me. This is a wonderful time to be alive. Mais c'est extraordinaire d'être vivant dans cette époque. We are living in a time there are more medically proven healings and resurrections than there has ever been in the history of the church. À notre époque, nous voyons plus de miracles, guérisons et résurrections médicalement prouvées que qu'aucune autre époque de l'histoire de l'Église. Now you may not see much in France. Alors peut-être vous vous dites on voit pas beaucoup en France. But it doesn't mean it's not happening. Mais ça veut pas dire que ça se passe pas. Hallelujah. Amen. It's a wonderful time to be alive. So I'm not trying to devalue the miracles that God is doing. It's just when I look at the state of the church of Jesus Christ. I ask myself, where is the power of heaven? Je me demande, où est la puissance du ciel? Let's just look at some of the descriptions in the book of Acts, real quick. Regardons quelques exemples dans le livre des Actes. Right away, in Acts chapter 1, verse 8. Directement, Acte 1, verset 8. Jesus told his disciples. Jésus a dit à ses disciples. That they would receive power when the Holy Spirit comes on them. Qu'ils allaient recevoir la puissance quand le Saint-Esprit vient sur eux. Hallelujah. And that power is not just 
to speak in tongues. Cette puissance n'était pas seulement pour parler en langue. Hallelujah. Speaking in tongues is wonderful. I speak in tongues all the time, every day. Parler en langue. Je parle tout le temps en langue, tous les jours. En Sometimes I've, I've woken up in the middle of the night. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit. And I'm speaking in tongues. Et je suis en train de parler en langue. So I don't know if it's every night I speak in tongues in my sleep, but I speak in tongues all the time. Je ne sais pas si je parle, je parle en langue tout, pendant la, tout mon sommeil, mais c'est And I believe souvent. it is God's will for all of his children to speak in tongues. Et je crois que c'est la volonté de Dieu pour tous les enfants de Dieu de parler en langue. But I've seen Christians who speak in tongues and they have no power. Mais j'ai aussi vu des chrétiens qui parlent en langue qui n'ont aucune puissance. If I had to choose... Si je devais choisir Between power entre la puissance and speaking in tongues, et de parler en langue, I would choose power. je choisirais la puissance. Hallelujah. Amen. Merci Seigneur. And it's not just simply power to feel good. Et ce n'est pas la puissance pour se sentir bien. It's not power to improve my situation in life. Il ne s'agit pas de la puissance pour améliorer ma situation dans la vie. In the book of Acts, it is specifically related to the resurrection of Jesus. Dans le livre des Actes, cette puissance est liée à la résurrection de Jésus. It is the power of heaven. C'est la puissance du ciel. That comes upon you. Qui vient sur quelqu'un. To sur make vous, you a witness. Fait de vous. That une, Jesus Christ is truly raised from the dead. Un témoin que Jésus Come Christ on. est véritablement ressuscité dans les morts. And so if you need a miracle, a miracle happens. Alors, si vous avez besoin d'un miracle, un miracle se produit. If you need to cast out a devil, the devil gets cast out. Si vous avez besoin de chasser un démon, vous chassez le démon dans cette puissance. Whatever power form is necessary. N'importe quelle forme de cette puissance. That to flow through you. Qui est nécessaire, qui va couler à travers. To prove to an unbeliever that Jesus is raised from the dead. Sert à prouver aux non-croyants que Jésus-Christ est ressuscité dans les morts. That is the power of the Holy Spirit. C'est ça. La puissance du Saint-Esprit. Amen. That's chapter 1. Ça, c'est chapitre 1. When Peter and John went up to the temple to pray, Quand Pierre et Jean sont allés au temple pour prier, in chapter 3, en acte chapitre 3, verse 12, verset 12, a paralytic is healed through their word. Ils voyaient un paralytique guéri rien que par leur parole. Man, I love that. That's oh, that powerful. C'est puissant. Silver and gold, we, we don't have to give you. On a ni argent ni or à te donner. But what we have to give you. Mais ce que nous avons, nous te donnerons. And it is ours to give. Et c'est à nous de le donner. It is the power of heaven. C'est la puissance du ciel. In the name of Yeshua. Au nom de Yeshua. Rise up and walk. Lève-toi et marche. And he rose up and he walked. Et le paralytique se lève et marche. Now you know if that were to happen here. Alors si ça se produisait ici. We'd be going crazy. Ah, on serait affolé oh de joie. Oh my God! Oh, merci. It worked. Ça marche. <laughs> It actually worked. Mais ça marche pour de vrai. Now were Peter and John surprised? Mais est-ce que Pierre et Jean étaient surpris comme ça? Can you imagine Peter and John? Imaginez Pierre et Jean. Oh my God, John! Oh, It worked. T'as vu ça? Wow. Je m'attendais pas à ça, quoi. They weren't surprised, folks. No, ils étaient même pas surpris. C'était normal. It was all of the unbelievers around them that were surprised. Mais ceux qui étaient surpris, c'était des non-croyants qui l'entouraient. And Peter and John said, "It's not our power that did this." Pierre et Jean, ils ont dit, c'est pas notre puissance qui a fait ce miracle. It is the power that's in the name of Yeshua. C'est la puissance dans le nom de Yeshua. In chapter four. Maintenant, acte quatre. It says that the apostles. Les apôtres performed great signs and wonders des grands signes des prodiges through faith and power par leur foi dans la puissance de Dieu. In Acts chapter 6, Acte 6 par la suite. This is like the first group of deacons. C'est le premier groupe des diacres. These are deacons. Ce sont des diacres frères et sœurs. Hello. Vous êtes là? These are not apostles. Ce ne sont même pas des apôtres. These are the guys that were appointed to distribute food to the old ladies. À la base, c'était des gars choisis pour distribuer la nourriture à des vieilles dames. Come on. Vous êtes là? This, this is the first food bank. <laughs> C'est la toute première banque alimentaire. 
And these are the guys that, are in, that were put in charge of the food bank. Et c'était des gars nommés responsables de cette banque alimentaire. And it says of Stephen. Et on parle de Stephen. That he went out. Il est sorti. And with great power. Avec une grande puissance. Began to heal the sick, cast out devils. Il a commencé à chasser des démons et guérir les malades. This was the guy in charge of the food bank. C'était le responsable de la banque alimentaire. Hello. Vous êtes là? Power. La puissance. Dynamic power. Une puissance dynamique. That created transformation. Qui a produit une transformation. That pushed back demonic powers. Qui a repoussé les puissances ténébreuses. We could go on and on and on. On pourrait continuer pendant des heures. Paul, when he wrote to the Romans in chapter one, l'apôtre Paul a écrit aux Romains. He says, "I'm not ashamed of the gospel." Il a annoncé, "Je n'ai pas honte de l'évangile." And why was he not ashamed? Pourquoi? Because it is the. Parce que l'évangile est la. It is the power of God. Puissance de Dieu pour le salut. When he wrote to the Corinthians, il a écrit aussi aux Corinthiens. He says we're not ashamed of the preaching of the cross. Et il a redit, on n'a pas honte de la prédication de la croix. Why? Pourquoi? It's the power of God. Parce que c'est la puissance de Dieu. Hallelujah. Amen. Who, my Jesus. Seigneur. You know, and we could just continue through every epistle. On pourrait lire la même chose à travers toutes almost, les épîtres. Almost every chapter in the New Testament. Et pour, pour, presque tous les chapitres dans le Nouveau has Testament. some kind of manifestation of divine power. Il y a une référence ou une manifestation de la puissance divine. How is it? Comment? That ça God se fait? could do so much today around us. Que Dieu pourrait faire autant de choses autour de nous. And yet when we come together. Mais quand nous sommes rassemblés, we don't have that same kind of power. nous ne voyons pas ce même niveau de puissance. Occasionally, it de temps happens. en temps. Okay. Si, si. Quand Occasionally. Même. De temps en temps. And then we call that a revival. Et puis on appelle ça le réveil. <laughs> Why? Mais pourquoi ça Because se comme ça? We're not accustomed to that. Nous, nous ne sommes pas habitués à ces we, miracles. We, we think it's extraordinary. Nous pensons que les miracles sont extraordinaires. And not et pas normal. ordinaire. Normal. I mean, in the Bible. Mais dans la Bible. You know, and I know we we struggle. You and I struggle just to give our tithe to the Lord. Je sais que vous et moi, on a parfois du mal à même donner notre dîme you know, au Seigneur. The Bible, they sold their houses, Mais dans la Bible, ils ont vendu leurs leur maisons, their lands, ils ont vendu leur terrain. They, they it all into the ils avaient apporté tout cet argent à l'église. C'est ça, la puissance. C'est ça, la puissance. I asked myself the question, is the church weak? Alors, je me suis posé la question dernièrement, est-ce que l'église est faible? I think there's another question we have to ask first. Mais je pense qu'il faut poser une autre question en premier. And that is the question, what is the church? Et c'est la suivante, quelle est l'église? Qu'est-ce que c'est l'église? Because you see, when I read my Bible, there's only really one church. Quand je lis ma Bible, il n'y a qu'une seule église. The church that Jesus spoke about in Matthew chapter 16... C'est l'église dont Jésus parlait dans Matthieu 16. When he says, I will build my church. Quand il a dit, je bâtirai mon église. The church that I build. Et cette église que moi je bâtis. Not even the gates of hell can resist it. Je peux vous dire que même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. So really the question we have to ask. Alors la question est la suivante. What we call the church today. Ce que nous appelons l'église aujourd'hui. Is it really the church that Jesus has built? Est-ce que c'est vraiment l'église que Jésus lui-même a bâtie? Or is it the church that man has built? Ou est-ce que c'est l'église que l'homme a bâtie? See, that's the question, really. C'est la plus grande question. And I think if there's a difference between what you see today Je pense que s'il y a une différence entre ce que vous voyez aujourd'hui and what you see in the New Testament, et ce que vous voyez dans le Nouveau Testament, therein will, dis- will, will reveal how much is built by God and how much is built by man. Cette comparaison vous permettra de discerner ce qui est bâti par l'homme et ce qui est bâti par Dieu. You see, the church, what we call the church today, or at least most of it, ce que nous appelons l'Église aujourd'hui, 
is built on a foundation that's not biblical. Est en fait construit sur un fondement qui n'est pas biblique. Now, we have great, wonderful brotherly fellowship. Nous avons une merveilleuse communion fraternelle. We have wonderful worship. L'adoration. Wonderful prayer. Prière. From time to time, a good message. De temps en temps, un bon message aussi. The presence of God. On a la présence de Dieu. But you see, I ask myself an, a question that's deeper than that. Mais je me pose une question qui est encore plus profond que tout ça. It's not a question about what we experience. Ce n'est pas une question de ce que nous pourrons vivre ou expérimenter. It's about the foundation Mais upon which it's built. Le fondement sur lequel l'Église de Dieu est construite. And I'm convinced that there's a great difference between the foundation that exists today and that which existed in the New Testament. Je suis convaincu qu'il y a une énorme différence entre le fondement de l'Église d'aujourd'hui et le fondement de l'Église du Nouveau Testament. And because the foundation is not correct, et parce que ce fondement n'est pas bien posé, that is the source of our weakness. C'est ça, la source de toute faiblesse que nous pouvons voir. Let me explain. Laissez-moi vous expliquer. You see, back in the time of the Reformation, à l'époque de la réforme, people began to come to salvation through faith. Les gens commençaient à venir au salut par la foi. It was a beautiful time. C'était magnifique. But it was a difficult time. Mais c'était aussi un moment très difficile pour les croyants. Because the what was called the organized church at that time was very corrupt. Ce qui était l'église organisée à l'époque était très corrompu. Even though I believe throughout the centuries you can always find a remnant of God's people that were truly born again. Mais malgré cela, je crois qu'à travers tout siècle, on peut toujours trouver un petit groupe, un petit reste qui est véritablement né de nouveau. During the Middle Ages, the church embraced a lot of idolatry. Pendant le Moyen Âge, l'Église a accueilli beaucoup d'idolâtrie et des pratiques païennes. And starting with some of the early reformers, we began to rediscover the doctrines of faith and baptism and salvation. Et avec les premiers reformateurs, nous avons commencé à découvrir, redécouvrir les doctrines de la foi, du salut, du baptême. And now we had groups of sheep walking around in need of a shepherd. Et cela a produit des groupes de moutons, si vous voulez, des brebis qui étaient à la recherche d'un berger. And so God began to raise up shepherds for the sheep. À ce moment-là, Dieu a commencé à élever des bergers justement pour les brebis. It was a time of great persecution. C'était en fait un temps de grande persécution. And people did not always have readily available the Bible. Et les gens n'avaient pas toujours accès à la Bible. And so God raised up shepherds. Alors Dieu commence à élever des, bre- des bergers. And the shepherds did what shepherds do. Et les bergers faisaient ce que font les bergers. They set in a foundation that's pastoral. Ils ont posé justement ce fondement pastoral dans l'église. We were not seeking after power. À l'époque, on ne cherchait même pas la puissance de Dieu. We were not seeking after authority. On ne cherchait pas l'autorité. We were seeking security on cherchait la sécurité des brebis and stability la stabilité because the heart of the shepherd parce que le cœur d'un berger is to always bring the sheep to green pastures and still waters et toujours conduire le troupeau dans des verts pâturages et des eaux paisibles this is this is markedly different than the plan of Jesus in the New Testament ce qui était finalement très différent du plan d'origine de Jésus dans le Nouveau Testament Okay, if we believe Ephesians chapter 4, verse 11, si nous voulons croire, Ephésiens 4, 11, that God set into the church five different ministries, le fait que Dieu a établi cinq ministères dans l'Église, apostle, apostle prophète, prophet, evangelist, evangelist pastor, pastor, teacher, doctor. out of these five, et de ces cinq Ministère. Which one did Jesus set in the church first? Qu'est-ce que Jésus a établi en premier? Apostle. Vous avez tout pigé. Les apôtres. When Jesus, in, at the end of the Gospel of Matthew, à la fin de l'Évangile de Matthieu, this is the first verse we quoted this morning. La, le premier verset qu'on a lu ce matin ensemble. And he said to his apostles, quand Jésus a dit à ses apôtres, all tout power. Pouvoir in heaven and on earth m'a été donné dans le ciel et has sur la now terre. been given to me. Maintenant. 
What, did, what was the first word out of his mouth? Le premier mot sorti de sa bouche, to. Wow. Did you not quote it right? Le premier mot sorti de sa bouche. Okay, when Jesus explains to his apostles. Quand Jésus a expliqué. That now he has all power. Qu'il avait tout pouvoir. He gives them one verb. Suite à cela, il donne un, ver, un mot, un verbe. And what is that verb? Les mots, le verbe, c'est... Voilà. Go! Allez. Go! Allez. What's the first word in the apostolic ministry? Donc, d'autres termes. Le premier mot dans le ministère apostolique est... It's go! Allez! The apostle lives, he exists. L'apôtre vit, l'apôtre vit. To train you in the ministry. Pour vous former dans le ministère. To equip you. Pour vous équiper. For the destiny that God has called you to do. Pour votre destinée en Dieu. And then to give you a good kick. Et ensuite vous donner un bon coup. Dans to get you out of the nest. Pour vous faire sortir du nid. And get you working for the glory of God. Et vous faire travailler pour la gloire de Dieu. This is not the heart of a shepherd. Mais c'est pas ça le cœur d'un berger. What does the shepherd do? Qu'est-ce que le berger fait? He has a verb. Il aussi il a un verbe. His verb is different than the verb of the apostle. Mais c'est différent que ce verbe associé à l'apôtre. The shepherd says. Le berger dit. Come. Venez. Look at every advertisement on Facebook. Regardez bien les publicités sur on Instagram, Facebook, sur Instagram, on YouTube, sur YouTube, on whatever platform you choose. Toute plateforme sociale. Every pastor that's trying to grow his church. Tout pasteur qui cherche à faire grandir son église. He never says go. Il ne dit jamais allez. Does he? No. What does he say? Qu'est-ce qu'il dit? Venez. Please. S'il vous plaît. <laughs> We'll pay to have the best music. On paiera même des bons musiciens. If you just come. Si seulement vous veniez. You know, we'll, we'll, get the, we'll get the best lights. On paiera les meilleures lumières. You know, we'll wear the best clothes. On portera les meilleurs vêtements. You know, we'll put the best painting on the outside of the building. On fera la plus belle peinture sur le bâtiment. All we ask is that you come. Mais tout ce que nous c'est que vous veniez. And everything in the church is organized. Et tout dans ces églises là sont organisés. To get you to come. Pour vous faire venir. And never leave. Et jamais quitter. Hello. Ah, c'est différent, hein. <laughs> you leave. Vous quittez. And we we cry. Et on pleure. Why do we cry? Mais pourquoi pleurer? Because our verb. Parce que notre verbe. Is come. Et plutôt, venez, it's not go. Restez, c'est pas aller. This to me, among many things, Ceci, parmi choses, reveals so clearly that for the church of Jesus Christ across the planet, me révèle clairement que pour l'Église de Jésus Christ à travers la planète with entière, with maybe a few exceptions, but they are very rare. À part quelques exceptions plutôt rares. The church of the Lord Jesus Christ today l'église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui is built on a pastoral foundation est construit sur un fondement pastoral and not an apostolic et foundation et non sur un fondement apostolique. Let me just give you another one, okay? Je vous donne un autre exemple. You see, the pastor is always saying come, right? Parce que le pasteur dit toujours viens, n'est-ce right. pas? What, what do you... What, What do you think the evangelist says? Qu'est-ce que l'évangéliste dit? Ooh. <laughs> yeah, repent, oui, that's a good ça. one. Repentez-vous, It's c'est really bien. come to Jesus. Mais c'est aussi le message, venez à Jésus. It's not come to church. C'est pas venez à l'église. And that's why very few churches have any evangelists. Et c'est pour cela, très peu d'églises ont un évangéliste. Why? Because the, the shepherd doesn't draw the evangelist. Parce que, pourquoi? Parce que le berger ne, n'attire pas forcément un évangéliste. 
Parce que l'évangéliste va faire sortir les gens pour prêcher dans les rues. And the pastor is trying to get people to work in the, the, the welcome team. Mais le pasteur cherche à faire venir les gens pour euh, participer à l'équipe de d'accueil. <laughs> Why? Because everything is oriented on bringing Pourquoi? people in to Parce the church. Parce que tout sur ce modèle-là est orienté vers faire venir les gens. What do you think the prophet says? Et le prophète, qu'est-ce qu'il dit lui? It's not come. <laughs> C'est pas venu. You see, this is the point, beloved. Voici ce que je veux vous dire. If we really want the power, si nous désirons réellement la puissance, but really want the power, véritablement, and just to be very transparent, et au nom de la transparence, I don't think we really want it. Je ne pense pas que nous voulons vraiment la puissance. You know, go, the story I shared about Micah and the Levite. L'histoire que j'ai partagée au début, Michel, That's actually Lévite, from the Bible. Ça vient de la Bible. Judges chapter 17. Juge 17. Now I, I modified the story bon. a little bit to make it adaptable Je l'ai raconté à ma façon pour aujourd'hui. But to me it's a real picture of the pastoral church. Mais pour moi, cette anecdote est l'image d'une un, église pastorale. We can pastorale. even call it the church of Micah. Ou on peut l'appeler l'église de Michée. You know, it was basically this. C'était en deux mots. I want heaven's blessing. Moi, je veux la bénédiction du ciel. And you need a sponsor. Et il faut être sponsorisé. So tu, il faut que tu aies you, you, you come un take sponsor. Care of me. Alors, Michel, si tu t'occupes de moi, je m'occupe de toi. Yes, thank you. I'll just let Catherine preach the message. <laughs> yeah. I will take care of you if you take care of me. C'est ça, en deux mots. Si tu t'occupes de moi, moi je m'occupe de toi. Do you think the fear of God came into the house of Miché when the Levite showed up? Est-ce que vous croyez que la crainte de l'Éternel est entrée dans la maison quand Miché est arrivé? Je pense pas. No, Miché kept all of his idols. Parce qu'il a gardé toutes ses idoles. You know, honestly, I ask myself, is there real fear among the sinner when he walks into a church today? Je me pose même la question, est-ce qu'un pécheur qui entre dans l'église d'aujourd'hui va éprouver la crainte de l'éternel? Is there fear of God in the church? Y a-t-il déjà la crainte de l'éternel au sein de l'église? Is there the fear of God among Christians? Y a-t-il déjà la crainte de l'éternel parmi les chrétiens? Oh, we have a sense we should not sin. On a une But do we really have the fear pécher, of God? Mais est-ce que nous possédons la, 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 la crainte de l'Éternel? Can you think of one time in the book of Acts that the fear of God came upon the whole church? Est-ce que vous vous rappelez d'une histoire dans le livre des Actes où la crainte de l'Éternel est venue sur l'Église? It's really only mentioned only once in Je the book of Acts. Je pense que c'est mentionné une seule fois. Dans le livre Can you think of the story? Vous vous rappelez du contexte? It's very revelatory. Parce que cela révèle beaucoup de and choses. And shows us again the difference between a pastoral foundation en fait, and an apostolic foundation. Révèle la différence entre le fondement apostolique et le fondement pastoral. I'll help you out. Je vais vous aider. There was a, a married uh, a man and a wife. Il y avait un homme et son épouse. Who had a piece of land. Qui avait un terrain. They sold the land. Ils ont vendu le terrain. But they agreed together to lie to God. Et ils se sont dit mutuellement qu'ils vont mentir à Dieu. Because they wanted to keep back a part of the profit for themselves. Parce qu'ils voulaient garder un peu de cet argent pour eux-mêmes. Now that was not a sin to want to keep a part of the profit. Ce n'était pas un péché de vouloir garder un peu de cet argent. As long as it was in their hands, it was theirs to do with what they wanted. Parce que c'était leur argent entre leurs mains. The problem is when they lied to the Holy Spirit. Le proble problème est venu quand ils ont menti au Saint Esprit. And said, so "Let's just tell everybody that we sold it for this amount of money." Et ils se sont mis d'accord pour dire à tout le monde qu'ils ont vendu pour cette somme. They came into the presence of Peter, or the, the husband did, with the money. Le mari arrive dans la présence de Pierre avec l'argent dans la main. And he said, "Yes, Il we sold dit, the land for this much money, oui, and here it is." Vendu le terrain pour cette somme là, voici l'argent. And Peter said this. 
Et Pierre a dit ceci. You're not lying to man, you're, you lied to the Holy Spirit. Écoute, tu ne me mens pas à un homme, tu mens And no sooner had the apostle said those words Et pas plus tard que la fin de la phrase. than Ananias fell dead. Ananias tombe, red, mort. His wife shows up a few minutes later. Quelques instants plus tard, son épouse arrive. Peter says, "Did you sell the land for such and such a price?" Et Pierre a dit, "Tu as vendu le terrain pour oh, cette somme?" Oh yes, she said. Oh oui. And Peter says, "Well, the feet that took your husband out just a moment ago, they're here to take you out too." Eh bien, les gars qui ont sorti le corps de votre mari vont vous sortir aussi, pareil. And she fell dead. Elle tombe raide, morte. And then the Bible says this. Et la Bible nous dit ceci. Interesting. Très intéressant. And the fear of the Lord came upon the whole church. La crainte de l'Éternel s'est répandue dans toute l'Église. At what point did they lie to the Holy Spirit? Mais à quel moment ont-ils menti au Saint-Esprit? You see, they lied long before they came into the presence of Peter. Bien avant d'arriver dans la présence de Pierre. They had already conspired. Ils avaient déjà ce complot. The Holy Spirit was there when they made up the lie. Le Saint Esprit était présent chez eux quand ils ont décidé d'inventer ce mensonge. You see, judgment did not come the moment they lied. Le mensonge n'est pas venu au moment. Non, le jugement n'est pas venu au moment de, du mensonge. Judgment came when they stood upon the apostolic foundation. Le jugement est venu quand ce couple s'est tenu sur le fondement apostolique. And in the presence of the apostolic grace. En présence de la grâce apostolique. That is when the judgment fell. C'est là que le jugement est tombé. You see, that's what's lacking today. We don't have the apostolic foundation. Mais on n'a pas ce fondement apostolique. We have a pastoral foundation. Nous avons un fondement pastoral. So when there's sin. Donc, quand il y a du péché. People come and the shepherd restores them. Les gens viennent et le berger les restaure. Now that's important. Et c'est important. And that's necessary. C'est nécessaire. I would never say the contrary. Je ne dirai jamais le contraire. But the consequence is this. Mais la conséquence est la suivante. The fear of God never comes upon the church. La crainte de l'Éternel n'est jamais dans l'église. Do we really want that? Voilà la question. Est-ce que nous voulons la crainte de l'Éternel à ce point-là? See, that's really the question we've got to ask ourselves today. C'est une question qu'il faut se poser aujourd'hui, frères et sœurs. The Lord began to speak to me back in the month of June before I came back to France. Le Seigneur m'a même commencé à me parler de cela au mois de juin avant de revenir en France. Began to really speak to me about the apostolic ministry. Il commençait à me dévoiler beaucoup sur le, le ministère apostolique. And that He's not finished changing the church. Et il m'a dit qu'il n'a pas terminé de transformer son église. The problem is, I'm not sure really we want the change. Le problème, c'est que je ne suis pas convaincu que nous désirons ce changement. Do we want to be in the place of Micah? Voulons-nous être à la place de Micah? To actually Michel? come to our knee and say, uh, young Levite. I was wrong dire à, à ce to expect you to be my father en disant, and to be tort. my priest. Je, je, tort de te I need you to be my prophet. Besoin de toi comme et non père. You see, when Elijah came, Quand est arrivé, the fear of the Lord surrounded him. La de Sinners trembled in the presence of Elijah. Et les pécheurs tremblaient dans la présence de ce prophète Élie. You see, when Nathan pointed his finger at the King David, et quand Nathan est venu pointer le doigt au roi David, and said, "Oh King, you are the sinner." C'est toi le pécheur, roi and David. And this day, the sword of the Lord will not leave your house. Et aujourd'hui, de l'épée de l'Éternel ne quittera jamais de ta maison. You know, that's what we don't have in the church today. Nous ne voyons pas ça dans l'église d'aujourd'hui. Where is the John the Baptist? Le Jean, l'exemple de Jean Baptiste. That is willing to stand up to the king. Prêt à se lever devant le roi. You see, a lot of us think John the Baptist had his head cut off. Beaucoup pensent que Jean était décapité. Because he announced the coming of the Messiah. Parce qu'il annonçait la venue du Messie. Wrong. Ah uh-uh, ah, c'est pas ça. 
He rebuked the king because of his sin. Il a repris le roi en raison du péché. He dared lift his voice in the political arena. Il a osé lever sa voix dans le contexte politique. And call the politicians of his day to repentance. Et il appelait les, poli les hommes politiques de son époque and they hated à la repentance et on l'a détesté. But they also feared him. Mais on l'a craint aussi. So many of us, we want to be liked. Mais beaucoup d'entre nous, nous voulons être aimés, n'est-ce pas? We don't want to be feared. On ne veut pas être craint. You see, so I come back to this question, and Alors, we have to close. Je reviens sans cesse à cette question. Pour clôturer, and there's so, so much more. Il y a My beaucoup d'autres choses à dire à ce so sujet. So much more. This is, this is the main theme that I'm covering on Tuesday nights, if you're interested. Si ce thème vous intéresse, c'est le thème principal des mardis soirs. And uh, right now we're on the church YouTube channel, so if you go there at 8 o'clock, you'll find me. Pour l'instant, nous sommes sur la chaîne YouTube de l'église. 20h, mardi soir. You see, true apostolic grace La véritable grâce apostolique is given to attack demonic powers. Est donné pour attaquer les puissances démoniaques. To move obstacles to the gospel. Pour déplacer les, ob les obstacles à l'évangile. To bring about transformation in society. Et pour produire la transformation dans la société. That's why God gives it. C'est pour cela Dieu donne l'autorité apostolique. That's why it exists. C'est pour cela la puissance apostolique existe. The apostolic ministry will always attract the four other ministries. Le ministère apostolique va toujours attirer les quatre autres ministères. The apostolic grace will always bring in the prophetic grace. La grâce apostolique va toujours attirer la grâce prophétique. The evangelist. La grâce d'évangéliste. As well as the pastor. Ainsi que and the pastor. teacher. Et docteur. It brings all five together. Parce que cela attire les cinq ministères et les réunit. And I believe what God is wanting to do is to build a church. Je crois que Dieu veut bâtir une église. Where the foundation is the fivefold gifts. Sur le fondement des cinq ministères. And you can look at that foundation. On peut regarder ce fondement. And you can identify, okay, there's the apostle. On peut identifier, oui, there's the prophet. Celui-là apôtre. There's celui the evangelist. Prophète, there's the pastor. There's the teacher. Pasteur. The shepherd, le berger, he will only draw other shepherds. Il va attirer d'autres bergers. And that's all he will draw. Et c'est tout ce qu'il va attirer. Now you can build a big church with shepherds. On peut construire une grande église avec des bergers. C'est vrai. I mean, I know churches that are 10,000 members and more. Je connais des églises qui a 10 000 membres ou plus. As a matter of fact, most large churches are pastoral. La plupart des méga églises sont pastorales. Because that's what people want. Parce que les gens cherchent cela justement. Naturally, sheep are drawn to green pastures and still waters. C'est très naturellement que les brebis sont attirés par des verts pâturages et des eaux paisibles. It is hard to convince them. Il est un peu difficile à les convaincre. That transformation is the plan of God. Que le plan de Dieu est en fait la transformation. Very, it's a very tough sell. C'est dur à vendre. So, I have to close. Alors, sur ça, je dois clôturer. I figure that, see, I know what I'm called to do. Je sais ce que moi je suis appelé à faire. Now, I love you. Et je vous aime. And I know that you really want me to be a shepherd. Et je sais que vous voulez que je sois berger. You especially want me to be your shepherd. Surtout votre berger. But I cannot be a shepherd. Mais je ne peux pas être berger. And at the same time, follow the destiny that's on my life. Et au même temps suivre le des la destinée de Dieu sur ma vie. Can't do both. On peut pas faire les deux. You're either a shepherd. Soit on est berger. Or you're something else. Soit on est autre chose. So, Alors, over the years, it has been a joy to see God raise up shepherds in the house. Pendant des années, c'était une grande joie pour moi de voir la main de Dieu élever les bergers dans cette maison. 
And, and, and I'm just full of, of joy and pride to see shepherds of my generation. Et je suis ravi et fier de voir des vrais bergers de ma génération. Uh, shepherds that are in their 30s and 40s. D'une génération plus jeune, dans la trentaine, dans la quarantaine. And I can even look into the teens and the 20-year-olds and see shepherds there too. Et je peux même identifier les bergers parmi les gens de la vingtaine. Praise les God. Les ados même. Gloire you, à Dieu. Listen to me, you do not need another shepherd. Mais écoutez-moi, vous n'avez pas besoin d'un autre berger. If, if you get more shepherds, si vous avez encore et encore et encore des bergers, vous deviendrez les brebis les plus grosses de la ville, de okay. la région. You, you do not need another shepherd. Vous n'avez pas besoin de plus de bergers. And so I've decided, Alors j'ai décidé, and this is not a vote, et ce n'est pas un sujet de vote. Well, actually, it is a vote. Uh, bah, quelque part, c'est un vote, oui. Uh, there's only two people voting in this election. Mais il n'y a que deux personnes qui votent. Me. Moi. And God. Et Dieu. <laughs> he already told me what his vote is. Il m'a déjà révélé son and vote. And then he left it to me to decide what I was going to vote. Et après, il m'a laissé le choix comment voter. Well, I decided to vote with God. J'ai décidé de voter avec Dieu. Amen. Amen. That just means I'm going to disappoint a lot of people. Mais ça veut dire que je vais, je risque de décevoir des gens. I'm going to ask you henceforth. Désormais, je vais vous demander. To not look at me as a shepherd. De ne plus me considérer en tant que berger. Thank you. Merci. I appreciate that applause, the amen. Merci pour cet amen. The agreement from your heart. That wonderful declaration of faith. Cet accord dans votre cœur, cette déclaration de foi de votre part. But you know what? I don't need it. Mais je cherche pas votre approbation. Because as I said, in this election, there's only two votes. Dans cette élection, il y a que deux votes qui comptent. God's and mine. Dieu et le mien. And both of us have voted. Et nous avons voté ensemble. And it is your unanimous decision. Dans l'unanimité. So thank you. Merci. But you are surrounded by wonderful shepherds. Mes frères et sœurs, vous êtes entourés des And you need to take your, your needs to those shepherds. Et c'est à ces bergers-là que vous devez apporter vos besoins. I think the next three to four years. Dans les quatre. Trois, quatre uh, I am to focus on training and equipping you. Dieu m'appelle à vous former. À vous équiper. Preparing the church for a shift. Et préparer l'église pour une transition, un changement. A big shift. Un grand changement. And I believe God wants to raise up Montberger or whatever it may be called in the future. Je crois que Dieu veut élever cette assemblée, cette église, Montberger ou un autre nom dans l'avenir, qui sait. To be a, a church truly built on an apostolic foundation. Et faire de cette église une église construite sur le fondement apostolique. And in the mighty name of Yeshua, dans I declare today. Dans le nom puissant de Yeshua, je déclare aujourd'hui. From this day forward, God will begin to draw to this place Dieu va à cette église, the apostle, the prophet, the, prophet, the evangelist, evangelist, the pastor, the pastor and the teacher. Et and in the days to come, Dans les jours à venir, you will begin to see to emerge vous allez voir émerger a team where all five of those gifts are functioning together. Où les cinq ministères fonctionnent ensemble. And not just for the good of Bonberger, but for the good of the Church of God throughout the de nation of France. De Jésus Christ dans la nation so de I France. declare that in the mighty name je of Jesus. Cela maintenant dans le nom de Jésus. And I say yes and et amen, oui amen oh God, amen to you the volonté, glory. Seigneur. Okay, stand to your feet, please. Levez vous, s'il vous plaît. Amen. Father in heaven, we just thank you. Père, merci maintenant. We thank you for the work of your Holy parole, Spirit. Pour cette œuvre de l'esprit. That is always done in peace. Toujours fait dans la paix. And always done in grace. Et la grâce. Hallelujah. Merci, Lord, it is not by the strength of man Car ce pas par la force that the work of God is built. Que le, de Dieu est but it is by our faith. Mais par notre foi. And Father, for those men and women that are in this room today, pour les et les dans cette salle and for those that are watching on the internet, et pour ceux et qui par internet, I solicit your faith today in the name of Jesus. Je sollicite votre foi. Activez maintenant. Even if you do not yet have the understanding même si vous n'avez pas encore 
even if you do not have yet the revelation la révélation dans sa even totalité, if you do not have the knowledge si vous n'avez pas encore la but I'm asking for your faith today Mais je demande simplement to que votre simply say yes God your will be done oui, Seigneur, que ta on soit earth as terre, it is in heaven comme au ciel. in Jesus name Dans le nom de God Jésus. would you build your glorious church Je ton église glorieuse. Would you fill her with power de ta and the anointing of God? De Dieu. Let it be done, Father. Et qu'il soit fait. Let Seigneur. it be done. Qu'il soit fait. To your name, glory. Pour ta gloire. Amen. À toi seul. Amen. And amen. Et amen. Hallelujah. Praise God. Amen. God bless you.